Здравствуйте, уважаемые все зрители. Сегодня мы начнем, собственно говоря, разговор о том, что мы сегодня называем античной лирикой. И вначале стоит поговорить о степени, ну, скажем так, владения предметом современными исследователями. Потому что э, до нашего времени дошла малая, я бы сказал, ничтожная часть э, того, что писали древние поэты, особенно древнегреческие поэты. Римские чуточку побольше, но тоже э, далеко не все. Ну, например, э, Сапфо написала, как утверждают ее биографы, 9 книг. Ее современник Алкей 10. От Сафо всего дошло одно цельное стихотворение, четыре более-менее так полных и множество мелких отрывков. Стесихор, автор 26 книг, тоже дошел в ничтожных отрывках. И причем что это за отрывки, откуда они берутся? Ну, во-первых, часть э, пришла к нам из средневековья и возрождения. Вот э, были пергаментные книги, написанные пере, и переписанные монахами еще э, с, как, с каких-то древних э, источников. В принципе, это достаточно ценные источники, значительная часть вот, поэтов печатается именно по ним, но тоже при этом надо отдавать себе отчет в том, что они далеко не всегда полные, достоверные. Во-первых, авторское право в те времена было не в части, и поэтому любой переписчик, если ему казалось, что он может что-то улучшить, делал это с большой охотой и удовольствием. Потом просто были ошибки из-за недопонимания. Наконец, когда переписчик что-то переписывал с другого рукописного текста, вы знаете, в древности и в наше время многие люди любили писать на полях книги. Но когда что-то написано на полях печатной книги, это понятно, что это что-то уже от читателя добавлено. А когда это написано на полях рукописной книги, это менее очевидно, и поэтому и многие переписчики это механически включали в свой текст. И иногда, даже если это не очень э, как-то встраивалось, как-то меняли исходный рисунок. Поэтому, э, в принципе, для филологов, э, издающих вот по такого рода э, книгам, ну, уже античных поэтов в наше время, довольно трудная задача и реконструировать их. Другой источник – это вот какие-то труды уже более поздних античных тоже и средневековых филологов. Когда им нравился какой-то стихотворный оборот, или они считали его полезным для преподавания языка, они его, конечно, использовали. Потом, опять же, в письмах тоже иногда один какой-то образованный человек, когда писал письмо своему другу, с удовольствием включал туда понравившиеся ему стихи. Ну, вы знаете, все, кто помнит переписку Пушкина, то он, Александр Сергеевич Пушкин тоже много, так, много раз так поступал из своей стихи, из понравившейся стихи. И он тоже писал в своих письмах. Вот поэтому, когда мы читаем, когда мы открываем вот в том античной лирике, то мы сразу обращаем внимание, что там очень много таких уничтоженных отрывков. Какая-то в одну-две строчки, в полстрочки. Это все то, что излято из вот подобных э, филологических трудов. И, наконец, э, папирусы. Э, вот Египет вообще это страна с таким сухим климатом. Э, она, это страна, где папирусы постоянно находятся. Папирус в сухом египетском климате сохраняется очень хорошо, в других местах похуже. Хотя, в принципе, папирус – материал довольно прочный. Я помню, как в музее папируса нам демонстрировали, что можно сделать с настоящим папирусом, как гид взял рисунок, тщательно так его помял, перетер, а потом расправил ни единой складочки. Вот что значит папирус, изготовленный по древнеегипетской технологии. Но... И вот... И вот на книгах писали сделали хозяйственные записи на обороте, потом их могли выбросить на помойки, и вот сейчас мы их таким образом находим. Наконец, книги иногда использовались как материал для обертывания мумии. Когда не хватало льна, 
экономные египтяне заворачивают мумии своих покойных в книге. Вообще книга, средний размер, длина книги в деревне Греции это 5-6 метров. Ну, были книги и до 40 метров папирусные свитки, но о таких книгах говорил Калимах, о котором мы в свою очередь еще поговорим, что это большая книга, большое зло. Вот 5-6 метров, где-то 1000, 1300, 1500 стихов. Это некий стандарт для книги. Поэтому несколько таких папирусных книжек, и, в принципе, можно не беспокоиться о, пили, о, пили, о погребальных пеленах для умершего родственника. Обычно клались, заворачивался покойный или мумия покойного таким образом, что буквы были, лежали вниз в несколько слоев, которые, в свою очередь, пропитывали специальным раствором. И вот сейчас находятся ювелиры, умельцы, которые ухитряются эти слои снимать, так, чтобы сохранить э, буквы. То есть, это, конечно, уникальные мастера. И, как э, сказано э, в одной из книг, они, их труд ценится не меньше, чем изобретатели космического топлива. И вот так по крохам мы постепенно открываем э, античную э, литературу, делаю, регулярно происходят какие-то открытия, какие-то новые находки. В первую очередь все в том же Египте. Ну, сегодня мы поговорим о той части античной лирики, которая относится к разделу декламационной, элегия. Сама элегия возникла в Малой Азии. Вот греческая часть Малой Азии. Ну и распространилась потом в Материковой Греции, в первую очередь в ее дарийской части. Потом перешла к ионицам и, в общем, распространилась по всей Греции. Сама элегия это э, вообще переводится как заплачка. То есть, возможно, это она связана была с какими-то погребальными ритуальными песнями. Но э, в, конец, в Греции она, она быстро отделилась от музыки и стала декламационным жанром, который предназначался для торжественного исполнения, но не для пения. Вот я хотел бы привести одну александрийскую эпиграмму, в которой приведены имена семи главных э, лириков э, античной литературы. Мус – правозвестник, священный пиндар, вакхилит, как сириана, пением пленявший, сапфо – свет эолийских харит, анакреонтовой песни, и ты из гомерого русла для вдохновений своих, бравший струи стихор. Прелесть стихов Симонида, пожатая ивиком жертва люности первых цветов, сладостных песен любви, меч беспощадный Алкея, что кровью тиранов нередко был обогряем права края родного храня, женственно нежные песни Алкмана. Хвала вам, собою лирику начали вы и положили ей грань. Вот о многих из да, практически обо всех персонажей, прозвучавших в этой эпиграмме, мы будем говорить. И некоторые из них отмечены в той таблице, которую я вам уже демонстрировал и буду демонстрировать. Вот, например, Сапфо, Алкей, Анакреонт, мастера мелической поэзии, Пиндар, вот упомянутый в этой эпиграмме, мастер Эпиникиев в песне в честь победителей спортивных состязаний. А вот тех, кто находится в правой части таблицы, здесь нет. Катула, Авидия, Мемнерма, Салона, Феогнида, Тертея, Архилоха, Калимаха. Их нет, потому что ни в, анти... ни в античную эпоху их никто никогда не относил бы к лирике. Лирика, я повторюсь, это пение под лиру, не более того. Что же называли в, те, в то время элегией? Ну, в наше время, или в пушкинское время, элегия – это небольшое грустное стихотворение. Вот знаменитая пушкинская элегия. «У гаших дней безумное веселье, мне тяжело, как смутное похмелье, но, как вино, печаль минувших дней, в моей душе чем старе, тем сильней. Мой пусть уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуя мое море, но не хочу от руки умирать». Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, 
И ведаю, мне будут наслаждения, Меж горести, забот и треволнения. Еще на миг гармонии уклюсь, Над вымыслом слезами обольюсь. И, может быть, на мой закат печальный Плеснет любовь улыбкой прощальной. Вот так, в таком значении так понималась элегия в пушкинское время. В античную эпоху элегия, под элегией понималась иное. Это все стихи, написанные элегическим стихом, независимо от содержания. Грустные, веселые, военные, любовные. Все, что написано определенным стихотворным размером, определенной формой, это и есть элегия. Что такое элегический стих? Это сочетание гекзаметра и пентаметра. Двух, э, наиболее распространен... Один из наиболее распространенных размеров в античной, литера... в античной поэзии. Гекзаметр – это шестистопный дактиль. Дактиль – это трехсложный, то есть в русском варианте дактиль – это трехсложный размер. В каждой стопе, каждая стопа, из которого состоит из одного ударного, за которым следуют два безударных слуга. Но это русский вариант. В античном варианте, где в первую очередь слова различ... гласные различались на долгие и краткие, он имел иное имел иное содержание. Вот здесь перед нами схема античного гекзаметра. Вот это вот обозначение долгого гласных. Он и стоит впереди. Вот это вот все долгий гласный. А тем идет два кратких. А тем снова долгий, два кратких. И так шесть раз. В конце пауза. Такая вот, такой вот здесь она обозначена таким вот, такой вот крышечкой. Это значит, что э, в, пос, на, в последней стопе идет э, один долгий и один краткий гласный. Второй гласный как бы пропущен. Э, довольно э, часто э, античные поэты прибегали к спандею. Это когда вместо двух э, э, кратких э, ставился второй долгий. То есть как бы два долгих подряд в одной стопе идут. Так э, обилие спандей замедляет стих, сделает его как бы тяжелым. И вот когда э, мы читаем в э, Одиссее э, такой эпизод, когда Одиссей находится в подземном мире и видит, как Сизиф вкатывает камень на гору, э, вот Гомер э, в этом описании медленно ползущего в гору камня э, концентрирует большое количество спандеев, вот этих э, медленных стихов, когда два долгих э, гласных стоят рядом. Но вот камень стремительно падает с горы, сидев, э, снова должен спускаться. И здесь уже идет правильные, идут правильные дактили. Э, вот этот пример, кстати, является еще одним э, своеобразным таким аргументом, доказательством в споре о существовании Гомера. Конечно же, э, это был, поэмы, эти две поэмы – это не народный стих, а э, произведения, которые несут отпечаток авторства гениального авторства, независимо от того, как звали того человека, который обработал какие-то старинные сказания и соединил их в две великие поэмы. Ну, продолжим наш разговор о гекзаметре. Вот э, русский его вариант. Вначале ударный, потом два безударных, э, и так шесть раз. Иногда э, в первой половине может быть пауза, один из... Э, Безударных гласных может быть опущен. В середине, где-то на третьей стопе, и в русском, и в э, античном варианте цезура. Небольшая пауза, которая как бы э, ритмически делит стих на две части. В конце, э, на шестой стопе, мы видим э, э, то же самое. Нет, э, то, э, стопа немножко усечена, то есть шестая. Один ударный и один безударный слог. Вот э, пример из Гомера. «Встала из мрака молодая с перстами пурпурными эос». Видите, в конце э, в последняя стопа состоит всего из двух гласных, а не из трех. «Э, э, ос». То есть ударный и безударный, и еще один положенный ударный, э, то есть один, один положенный вроде бы по, с точки зрения правильной метрики, безударный, опущен. Но такие особенности русского гекзаметра, если вдруг кто-то, какой-то безумец попробовал бы э, его ставить здесь правильные дактили, то есть сделать еще одну, э, ставить еще один слог, то стихи получились бы нечитаемыми. 
Вот Сергический диссих состоит, я повторяю, из гекзаметра и пентаметра. Пентаметр – это, ну, в греческом варианте, это пятистопный дактиль, то есть усеченный гекзаметр. Вот, посмотри, посмотрите, тоже раз, два, три, причем цезура, здесь пауза, как видите, где-то идет в середине стопы. Четыре, и в самом только конце, на пятой стопе, только пятая стопа состоит из одного долгого слога. Без э, кратких, вообще без кратких. Но вот, русский вариант немножко отличается от греческого. Вот, смотрите, э, вначале идет прав, два правильных дактиля, то есть ударные и два безударных, ударные и два безударных. А потом идет э, дактиль, в котором э, вообще отсутствуют безударные слуги. И сразу после него цезура. Потом снова два правильных дактиля и опять один ударный слог. Старцы, великого тень. Вот пуш, пушкинский пример пентаметра. Чую смущенной душой. Все вместе образует элегический дистих. То есть еще раз возвращаемся к, этой, к этому стиху, к этому знаменитому пушкинскому двустищу, в котором он пишет о Гомере. Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи. Кстати, здесь... Здесь э, пауза на третьей стопе у Пушкина. Дальше то, что вы уже слышали. Старца великого тень чую смущенной душой. То есть гекзаметр плюс пентаметр вместе и логический здесь стих. Э, вот э, самые древние и вроде бы на первый взгляд понятные для нас элегии связаны с это военной элегией. И их Автором, их наиболее искусным мастером считается Сертей. Это спартанский поэт. Легенда, которую я сейчас вам расскажу, гласит о его афинском происхождении. Но забегая вперед, скажу, что это, по мнению исследователей, здесь я с ними полностью согласен, это только легенда. Скорее всего, Сертей – это чистокровный настоящий спартанец. Ну, легенда гласит, что вскоре, лет через 10 после Первой Месенской войны, месенцы снова восстали. Началась знаменитая Вторая Месенская война, которая при, э, привела к огромным потерям для спартанцев. У месенцев нашелся свой народный герой, лидер, вождь, Аристомен, который, э, под, под воздействием которого месенцы одержали ряд побед над непобедимыми спартанцами, и те не знали, что делать. И тогда они решили обратиться к дельфийскому оракулу, к Пифии. Вот здесь на этом рисунке мы видим Пифия, сидит на своем треножнике среди ядовитых испарений, поднимающихся из земли, в том месте, где Аполлон убил дракона Пифона. И, и дает свои загадочные туманные ответы на вопросы... Посетителей. Ну, в данном случае Пифия ответила на удивление точно и понятно. Обратитесь за помощью к афинянам. Пусть афиняне пришлют к вам мужа. Спартанцы обратились за помощью к афинянам, чтобы те кого-нибудь к ним прислали, чтобы он им, чтобы некий муж помог им победить месенцев. Афиняне не хотели помогать спартанцам закабалить, обратить в рабство соседний народ, несчастных месенцев, которым афиняне якобы, которых афиняне якобы очень жалели. Но, с другой стороны, отказываться спартанцам тоже было нельзя. И опасно, и просто Бог велел кого-то послать, Аполлон. Значит, нужно кого-то послать. И тогда они выбрали самого вроде бы ненужного, невоинственного человека, старого, хромого, школьного учителя по имени Тертей. Вот возьмите его, он вам поможет справиться с месенцами. Протанцы были в шоке, но отказываться от большего дара тоже было недопустимо. И Тертей был принят. И вот оказалось, что Бога обмануть нельзя. Сертей оказался великим поэтом, он воодушевил спартанцев своими эмбатериями, военными песнями, своими элегиями. Ну, здесь он изображен на этой рисунке играющим на кефаре. Вот здесь еще спартанцы подыгрывают ему на фельдах, но многие элегии именно, повторяю, декламировались, читались. Эмбатерии, наверное, исполнялись все-таки под музыку. В нечной итоге спартанцы эту вторую месенскую войну выиграли. Не обошлось без предательства их со союзников-месенцев. Не обошлось без э, нападения, тоже предательского нападения на их крепость, на э, Эфру. 
Ну, в конечном итоге, в последнем бою мессианцы так храбро сражались, вот здесь, что в конце концов спартанцы э, пропустили э, героев, чтобы они разрешили им покинуть Мессению. Они основали на Сицилии колонию, Мессину. Этот город существует там и до нашего времени. Ну, в те времена он назывался Мессана. Сейчас Мессина. Эм, дикой сказкой стал для нас провал и Лиссабона, и Мессины. Вот это та самая Мессина, которую основали мессенцы. А вот так э, Тертей помог спартанцам. То есть э, в те моменты, когда спартанцы готовы были заключить мир с мессенцами, он своими песнями их воодушевлял, э, говорил, что это стыдно э, заключать этот позорный мир. И война была в конечном итоге выиграна. Почему я считаю эту легенду не более чем легендой? Во-первых, в ней отражен дух соперничества Афин и Спарты. Но этот дух возник только в V веке до нашей эры, никак не в восьмом, не в начале седьмого века. В те времена Афины были маленьким, мало, практически ничего не значимым в греческих делах городком, и уж вряд ли бы они решились отказывать в, или от помощи могущественной Спарте. Наоборот, скорее бы сошли за честь. Вот в V веке такая легенда просто обязана была сложиться, потому что тогда афиняне и, спарты, афиняне и спартанцы враждовали и старались все делать друг другу наперекор в максимальной степени. И потом, главная все-таки причина, почему я убежден, что Сертей – это коренной спартанец, это его стихи. Вот что, вот, вот они. Сейчас я буду читать стертели, и дальше мы их немножко из стихи обсудим. Так как потомки вы все, необорного в битвах Геракла. Ну, помните, спартанцы это Гераклиды, как и все, впрочем, дарильцы, как и мистенцы, между прочим. Так как потомки вы все, необорного в битвах Геракла, будьте бодры, еще Зевс не отвратился от нас. Вражеских полчищ огромных не бойтесь, не ведайте страха, каждый пусть держит свой щит прямо меж первых бойцов. Жизнь ненавистно считая, а мрачных посланцев кончины Милыми, как нам милы солнца золотые лучи. Опытны все мы в делах многослезного бога Арея. Ведами вам хорошо ужасы тяжкой войны. Люноши, вы и бегущих видали мужей и гонящих. Зреющим тем и другим вдоволь насытились вы. Воины те, что дерзают, смыкаясь плотно рядами, В бой рукопашный вступать между передних бойцов. В меньшем числе погибают, от сзади стоящих спасают. Трулся презренного честь, гибнет мгновенно навек. Нет никого, кто бы мог до конца рассказать все мучения, Что достается в удел, трусу стяжавшему стыд. Трудно решиться, ведь честному воину с тыла ударить, Мужа бегущему спять с поля кровавой резни. С рамом покрыт и стыдом, мертвец во прахе лежащий, Сзади пронзенный насквозь, в спину копья острием. Ну, я думаю, знаете, что спартанцы говорили своим воинам, давая им щит, падай э, под щит, ря рядом щит, со щитом, но не на щит. То есть на, на щит падает бегущий. То есть тот, кто, кого ранит в спину. Позже широко шагнув и ногами в землю упершись, каждый на месте стоит, крепко губу закусив. Петра и Гольни снизу игру свою вместе с плечами, выкупал, выпуклым кругом щита, крепкого местью прикрыв. Правой рукой пусть он сотрясает могучую пику, Грозный шелома султан над головой всколебав. Пусть среди подвигов ратных он учится мощному делу И не стоит со щитом от летающих стрел. Пусть он идет в рукопашную схватку и длинную пикаль, Или тяжелым мечом насмерть врага поразит. Ногу приставив к ноге, и щит свой о щит опирая, Грозный султан о а султан, шлем о а товарища шлем. Плотно сомкнувшись грудь с грудью, пусть каждый дерется с врагами, стиснув рукою копье или меча рукоять. Вот такой образ огромного человеческого муравейника, вот, где личность, один муравишка это ничто, важно целое. Это спартанское мышление. В принципе, наверное, в какой-то степени свойственное в цель Греции, но в Спарте оно было особенно важным и формировалось именно в ту эпоху, эпоху мессианских войн. И поэтому, конечно, Терте это спартанец. Доля прекрасная пасть в передних рядах ополчения, родину мать от врагов, обороняя в бою, край же покинуть родной, себя вскормивший и хлеба у незнакомых просить. Наигорчайший удел. 
Горе тому, кто бросись обречен по дорогам чужбины, с милой женой и детьми, и престарелым отцом. В павшую в нужду человек покрыл свое имя позором. Кто ему дверь отопрет? Кто же привесит его? Всюду несутся за ним восклицания хулы и презрения, как бы ни был именит, как бы красоль не сиял. Если скитались такой, нигде не находит приюта, не возбуждает ни в ком жалости в доле, к доле свалей. Будет биться отважно должны мы за милую нашу отчизну и за семейный очаг смерти в боли не страшась. Люноши, столько держитесь, друг с другом тесно сомкнувшись, мысль о бегстве в душе будет отныне чужда. Мужицам сердце свое наполнив о ранах и смерти, подстерегающих вас, не помышляйте в бою. Не покидайте своих товарищей старших годами, духом отважных, но сил прежних лишенных, увы. Разве не стыд, не позор, чтобы предан врагам молодежью, первый в передних рядах воин лежал пожилой, весь обнаженный и прах подметая седой бородою, срам окровавленный свой, слабой прикрывший рукой. Право же, зрелище нет на свете ужаснее, чем это, и у кого из людей слез не исторгнет оно? Тем же члю люны года, шли цветут, словно розы ланиты, все в украшении, все впрок. Если ежели Люна шажив, смотрит мужи на него с восхищением, а жены с любовью. Если он пал, от него мертвого глаз не отвести. Вот она. Э -э, мораль спартанца. Спартанц, ну, в принципе, мораль человека античного пояса, о котором я рассказывал на прошлом нашем занятии. То есть э -э, изгнанник э -э, никому не нужен. Жизнь вне, родно, вне родины э -э, мало что значит для древнего человека. Вот поэтому... А учитывая, что в те времена э, сами города, полисы были довольно небольшими, и от каждого человека, от каждой храбрости одного, или трудности одного человека могло, мог зависеть исход сражения, то, в принципе, человек понимал, что бежав с поля боя, он мало что выиграет. Он бежит сейчас, его родину да, дальше завалюют враги, он станет вот таким жалким бездомным изгнанником, никому не нужным, потому что по-настоящему он нужен только у себя, в своем полисе. И вот на этом люди воспитывались. Лучше умереть с честью, чем вот так вот бежать. Я не считаю достойным ни памяти доброй, ни чести, мужа за ног быстроту или за силу в борьбе. Если бы он даже был равен кеклопом и ростом и силой, или фракийский борей в беге им был превзойден, если бы он даже лицом был приезд не красавца Тифона, или богатством своим Мида с кинером затмил, если бы он был величавый танталого сына Пелопа, или адрасов язык сладкоречивый имел. Если бы он славу любую стяжал, кроме воинской славы, ибо не будет вовек доблестным мужем в вольне тот, чьи очень не стерпит кровавого зрелища сечи, кто не рванется вперед в бой в рукопашность с врагом. Это лишь доблесть, это лишь подвиг для юного мужа, лучше прекраснее всех смертно мечтимых наград. Вот таковы элегии Сертея, последнего крупного спартанского поэта. После Сертея в Спарте поэтов больше не было на протяжении многих веков. Ну, фактически, наверное, вообще больше не было поэтов известных. Спарта стала большой казармой. О спартанском устройстве мы, я довольно много с вами говорил на нашем прошлом занятии, поэтому повторяться э, не буду. Пожалуй, последняя цитата из Мемнерма это э, его прославление цар... подвига царя Феопомпа. Вот как раз при царе Феопомпа э, Месения и была завалевана. Вы чувствуете, почувствуете в ней вот эту радость э, завалевателя. «С нашим царем и вождем, любезным богам Феопомпом, взяли месенью мы землю широких равнин, ту, что для напашни годна, для садов и для овощей всякой, чтобы ее покорить все девятнадцать годов, пились упорно, лелея в груди терпеливое сердце наших могучих отцов, их копленосцы отцы, лишь на двадцатом году, покинув пышные нивы, враг от Эфомы горы с круч неприступных бежал». Ну, это, наверное, все-таки отрывок из, э, из какой-то вот элегии Сертея, более крупной. Ну, вот то, что до нас дошло, то я э, вам сейчас и процитировал. То есть, э, э, Сертей здесь тоже в, пытается воодушевить спартанцев, напоминает им о первой мессианской войне. Вот это Феопомп и 19 лет осады, это, повторяю, история первой мессианской войны. И вот сейчас он говорит, что вы должны быть, мы должны быть не хуже наших отцов и удержать этот благодатный край, завоеванный нами. Следующая элегика, о котором я поведу наш рассказ, мой свой рассказ, это Мемнерм Калафонский. Его стихи совсем другого рода. 
Он вошел в историю как певец Золотой Афродиты, как автор любовной элегии. Что за жизнь, что за радость, коль нет золотой Афродиты? Смерть я жажду, жаждать начну, коль мне скажут прости, прелесть тайной любви и нежной ласки, и ложа. Старость же горя несет, то есть только весь люность цвет людям желанен и мил. Старость же горя несет, красавца с уродом равняя, стоит приблизиться ей, сразу томиться начнет черными думами сердца. И солнце лучи золотые, старцу не радует взор, старцу не чужды они». Люношем он опостылил, и девам внушает презрение. Вот сколь тяжелым ярмом старость сложится на нас. Вот в одном из своих отрывков э, он даже так и пишет. «Лишь бы в мире прожить мне без тяжких забот и страданий лет шестьдесят, а потом смерть бы послала судьба». То есть э, Мемьярм утверждает, что жить надо до шестидесяти лет, пока вот человека радуют радости золотой Афродиты. Эх, пока человек может веселиться, пировать, вот есть такой образец, пример древнегреческого пира. Это старинные изображения, где показано рождение Афродиты из морской пены. Здесь эта самая золотая Афродита лежит одна из, в виде одной из статуй на фронтоне Парфенона. Вот она лежит, положив голову на колени своей матери Дионы. Это другой вариант мифа, по которому у нее все-таки была мать, и она родилась не из пены морской. Тоже... Афродита, простителя. Итак, Мемьяр имел репутацию певца поэта Золотой Афродиты. Его, ну, вот можно, ли, опять же, с нашей точки зрения, его религию назвать любовной. Едва ли. Ну, нигде он никому в любви не объясняется. Он говорит об истратекущей жизни, о том, что э, скоро наступит старость, что надо веселиться, брать от жизни все, что можно, и не более того. Вдруг распускаемся мы, как листва под весенним дыханием, быстро в зеленый убор солнца оденет леса. Ах, но недолг прелестный рассвет, мимолетно услада, дни тех, когда от богов нет нам счастья не мук, счастье в неведении милом, но близятся черные керы, старость мрачная одна, смерть другая грозит. Жили шире палящий пожар, просирает лютое солнце, бурая сохнет листва, блекнет, блекнет одежда лугов. Лучше тогда умереть, чем влачить безотрадное бремя, если настала пора люной красе увидать. Сколько ждет нас в грядущем до смертного часа кручины? Полной чашей был дом, по миру ходит богач, тот сыновей не родил, сиротой умирает бездетный, этого гложит не дух, кто проживет без беды? И так без беды нельзя прожить жизнь, она коротка. И все в том же. Надо жить и радоваться жизни. Впрочем, опять же, это такое понимание творчества и нервы, возможно, опять же, связано с тем, что мы мало его знаем. До нас дошла просто одна его книга, адресованная его возлюбленной флетистке Нано. Вот в ней он, естественно, пишет о любви, о радостях быстро текущей жизни. Все-таки стихи адресованы возлюбленные, а вот, возможно, у него были и другие книги. Была поэма о странстве аргонавтов, то есть, ну, да, если от нее не дошло до нас ничего, ни одной строчки, ни одного стиха, и поэтому, опять же, мы... Вот для нас Мемьярм — это поэт, поэт из золотой Афродиты, поэт любовный, мастер любовной элегии, хотя, повторяю, ну, где уж тут любовь? Нет любви. Следующий наш автор, о котором мы, начнем, о котором мы сегодня поговорим, это Салон Афинский. Один из семи мудрецов древнего мира. Афинский законодатель и поэт. Легенда о семи мудрецах гласит, что как-то вот выбросила на берег моря треножник, на котором было написано, что его нужно передать мудрейшему человеку. Ну, его отдали великому математику Фаусу Фалису Милецкому, тот ли его отослал другому мудрецу, тот третьему, тот четвертому, говоря, что вот я не самый умный, мудрый, есть еще мудрее меня. И так она обошла семь мудрецов и потом вернулась снова к Фалису, который передал эту самую... Этот самый треножник в Дельфы. В числе этих семи мудрецов, повторяю, был и афинский э, законодатель Салон Афинский. Но 
Кстати, Лев Николаевич Толстой в, сказке, в одной из своих детских сказок для детей дал немножко иное окончание этой легенде, что вот он рассказал, что эти, вот этот треножник по очереди передали семи мудрецам, семи мудрецам, каждый из них говорил, что я совсем не мудрый, и просил отдать его другому. Наконец его передали восьмому, который этот треножник взял себе, и мы о нем забыли. А вот тех, кто от треножника отказался, мы помним до сих пор и считаем их самыми мудрыми людьми Древней Греции. Ну, наверное, это обе версии э, имеют одинаковую степень достоверности, а в художественном отношении, наверное, э, версия Льва Николаевича Толстого, по крайней мере, не уступает древнегреческой. Ну, вот э, чем э, знаменит салон, помимо своих гражданских религий, и о чем они э, писались? Э, он пришел к власти в, Афинам, э, в Афинах в очень сложное время. В Афинах в, начале, в самом начале VI века до нашей эры еще действовали драконовские законы, которые были приняты Архонтом, Драконтом, и по которым все вроде бы были равны за, перед законом, и знать и бедные, но за любое преступление полагалась смертная казнь. Нужны были другие законы, и это поручили Салону. Почему ему? Ну... Вообще, в то, в то время в Афинах, э, в Афинах управляли знатные люди, аристократы. Власть и влияние аристократов э, на сознание древнего человека еще объяснялось тем, э, не только ну, тем, что аристократы были богатыми, сильными, захватывали э, там какие-то земли, могли нанять наемников, наемную стражу и держать э, 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 там, демос в узде. Сам Демос довольно часто смотрел на аристократов снизу вверх, как на высших существ. Ведь аристократы это люди, в первую очередь люди хорошей породы, доброй породы. И своей породой они гордились. Практически все они возводили свою родословную к тому или иному богу или герою. Это очень важно. Иметь своим предкам там, Геракла, Тесея, Гермеса, самого Зевса. В общем... Это как бы люди более высокого качества. И вот Афины были часто аристократическим государством. Ими управляло такое правительство девять архонтов, которые каждый год назначал Ариапаг. А по истечении года эти девять архонтов становились пожизненно членами Ариапага. То есть как бы Ариапаг сам себя и формировал. То есть это была аристократическая власть, неподотчетная и неподконтрольная Демосу, и который Демос должен был слушаться. Главными проблемами Афин, как, впрочем, и всех других э, полисов, было безземелье э, христианства, которое требовало передела земли, долговое рабство, которое для многих финян было и, и ну, просто кошмаром, позором, особенно для тех, кто был продан в какие-то иные страны. Э, в общем, беднота требовала передела земли, отмены долгов и расширения прав, равных прав с э, сознанием. Афины, в принципе, были на грани, на грани гражданской войны. Легенда гласит, что э, они потерпели неудачу в войне со своими э, соседями мигарнцами за, за остров Соломин. И Солон... И Ариапак издал закон, по которому любой, кто попробует поставить вопрос в народном собрании о продолжении войны с мигарами, подлежит смертной казни. Ну, что им аристократам народные нужды? Между тем, без Соломина Афиняне не могли обеспечить себе подвозом хлеба, и, должны, и, бед, и, и бедняки должны были голодать. Вообще, Атикас, земля малоплодородная, там хорошо растет олива, а вот хлеба там всегда не хватало, как, как впрочем, в большинстве других э, частей Греции. Итак, обращаться в, народном собрании, обращаться в народном собрании было нельзя. И тогда Салон надел на себя какую-то дурацкую шапочку. Ну, в Афинах вообще было принято ходить с непокрытой головой. И стал бегать по улицам. Ну, и Афиняне его со всех сторон окружили, чтобы посмотреть на такое диво. Сумасшедший Салон, который до сих пор стал человеком очень умным. И вот он начал вдруг читать стихи. Свою знаменитую Соломинскую элегию, тоже дошедшую до нас в отрывках. «Все горожане сюда! Я торговый гость Соломинский!» Но не товары привез. Нет, я привез вам стихи. Быть бы мне лучше ли ей флиангрием или секинитом, ну, самые ничтожные такие племена, которые никто не уважал, чем гражданином Афин, родину мне поменять. Скоро гляди про меня, и молва разнесется дурная. Это из тех, кто из рук выпустили Соломин. 
Ацаламин, как один человек за остров желанный, все ополчимся, Сафин, смоем проклятый позор. Ну и война была возобновлена, Соломин был завалеван, и Солону поручили принять новые законы взамен драконовских. Он был, стал архонтом с правом издания законов. То есть не просто одним рядовым архонтом, членом коллеги из девяти, а архонтом законодателем. Он, во-первых, он отменил долговое рабство и даже выкупил из рабства тех, кого продали в чужие страны. Вот здесь как раз на этой картинке изображено возвращение счастливого афинянина на родину, вот из заморского изгнания. Он провел реформу политической системы Афин. Суть, ну, подробно ее излагать не буду, но суть в том, что афиняне были разделены на четыре разряда по степени богатства, повторяю, не по знатности, ведь знатность уже человек не может изменить, либо он доброй породы, либо ему это не дано, а по степени богатства. И, соответственно, каждый разряд имел разный доступ к власти, обладал разными правами. Он... Да, привел отмену долгов, но как бы единовременную отмену долгов, то есть вот на данный момент долги отменяются, а в дальнейшем уже снова, конечно, можно было в долги входить, но, повторяю, должник отныне отвечал за долг своим имуществом, но не собой. Долговое рабство было в Афинах навсегда отменено. Вот, ну, издал еще ряд других законов, но законы эти... Ну, в общем, в результате он был, был непопулярен у всех слоев. Богатые не могли ему простить э, отмены долгов э, и долгового рабства. Бедные, то, что он не, передел, не поделил землю, как в спартанце, и не э, дал им слишком много, э, не, не дал им прав, на которые они рассчитывали. И, в конце концов, Салон ушел в изгнание. А когда вернулся, в Афинах э, уже к власти э, шел э, любимец Демоса, Писистрат, лидер партии горы, вот на горе жили как раз самые бедные люди, и, соответственно, он был их любимцем. Вообще, война, вражда между аристократами и народом во многих греческих городах приводила к тому, что находился некий вождь, который обещал народу, что он покончит с этими разжиревшими олигархами, поставит их на место, и только дайте мне власть. И он эту власть захватывал. Таких людей называли тиранами. Тиран – это небранное слово. Это просто означает то, что человек пришел к власти э, не по закону, э, не выбранный народом, а захватил ее силой и правит, опираясь, повторяю, на силу, а не на закон. Э, ну, тираны обычно э, приходили, опираясь на, бед, на беднейшую часть населения, и своими главными врагами они считали аристократов. Поэтому аристократы больше всего ненавидели э, тиранов. Вот, э, они кли, кли, в своих собраниях клялись бороться с чернью и с тиранами. И, соответственно, вот Салон предпринимал какие-то меры, давал советы афинянам, чтобы они не слушали пятистрата. Ну, в данном случае ситуация была такой, что пятистрат должен был прийти к власти, и он к ней пришел и правил афинами около полувека. К Салону он, он относился очень хорошо. Вообще, его правление было довольно мирным. При нем в Афинах были построены но многие храмы, водопровод. Вот здесь как раз мы видим Писистрат, въезжает в город на колеснице, на которой стоит женщина, очень похожая на Афину Паладу. Как бы для многих бедных, необразованных афинян казалось, что сама Афина везет его в свой родной город. Это рапсод. Писистрат создал специальную комиссию, которая собрала рапсодов. И вот с их слов впервые были записаны поэмы Гомера. То есть, возможно, если бы не переворот Писистрата, поэмы Гомера до нас бы не дошли. дошли. Вот первая редакция была Писистрат, это Писистратовская редакция. Позже она, поэмы Гомера были отредактированы в Александрии Египетской. И вот мы читаем Гомера в Александрийской, а не в Писистратовской редакции. То есть Александрийские филологи исключили многие отрывки, которые, по их мнению, были не Гомеровские. Вот, и вот свою, свою политическую деятельность Салон ей подводил итоги в своих стихах, в своих элегиях. 
Наша страна не погибнет во веки по воле Зевеса и по решению других притснаблаженных богов, ибо хранитель такой, как благая Афина Палада, гордо грозным отцом длани простернула над ней. Но уступая корысти, объятой силой безумия, граждане сами не прочь город родной погубить, кривдой полны и владыки народа, и им уготован жребий печальный, и сплют чашу несчастья до дна. Ну, самое большое несчастье для э, аристократа был как раз тир... была как раз тирания, и она, э, и она пришла, и она случилась в Афинах. Он, опять же, говорил о том, что он человек с золотой середины, что очень для древнего человека было важно. «Мои свидетельницы перед судом времен, да будет черная земля, святая мать богов небесных. Я убрал с нее позор, повсюду водруженных по межам столбов. Была земля рабыней, стала вольной». Он, а также с гордо указывал, что он не дал народу слишком много прав, а дал ровно те, которые ему, в принципе, были положены. А еще до нас дошло, дошел отрывок обращения Салона к Минерму, к Алафонскому, в котором он просил Минерма поменять слова в его стихе. Неладно, ты сказал, жизнь надо не до 60, а до 80 лет. Ну, для гражданина Салона вполне, вполне понятно, что человек должен жить, пока он может приносить пользу своему родному полису. Вот, наверное, таковы главные, самые известные древние элегики. На следующем занятии мы поговорим о поэзии лимпической и поэзии мелической монодельной. Всего вам доброго.